నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు అన్న అమృత హస్తం పేదల అభ్యున్నతికే అన్న అమృత హస్తం ప్రారంభ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ పట్టణంలో వనం మనం కార్యక్రమం ప్రారంభించిన శాసనసభ్యులు ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన అన్న అమృత హస్తం పథకాన్ని తెనాలి రూరల్ మండలం గ్రామం అంగలకుదురులో శాసనసభ్యులు ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ జ్యోతిర్దీపన చేసి ప్రారంభించారు అంగలకుదురు కళ్యాణ మండపంలో ప్రారంభించిన ఈ కార్యక్రమానికి సిడిపిఓ శైలజ స్వాగతం పలికారు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న శాసనసభ్యులు ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ పేద బడుగు వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం ప్రభుత్వం అంగన్వాడీ కేంద్రాలలో అన్న అమృత హస్తం కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టిందని దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు గర్భిణులు బాలింతలు పుట్టబోయే బిడ్డల ఆరోగ్యం కోసం ఈ పథకం ప్రవేశపెట్టినట్లు చెప్పారు పౌష్టికాహారం అందించి వారి ఆరోగ్యాన్ని పూర్తి స్థాయిలో సంరక్షిస్తామని పేర్కొన్నారు ఆలపాటి మాతా శిశు సంరక్షణ పథకంలో ఈ రోజున ప్రతి బాలింతరాలకు కానీ ప్రతి గర్భిణీ స్త్రీకి కానీ లేకపోతే పుట్టిన బాల బాలికలు ఆరు సంవత్సరాల వరకు ప్రతి వారికి కూడా ఈ ఫుల్ మిల్ అమృత హస్తం కింద అన్న అమృత హస్తం కింద ఒక చోట భోజనం పెట్టాలి ఎందుకంటే అది సద్వినియోగం అవ్వాలి అని చెప్పి ఈ రోజున ఈ కార్యక్రమాన్ని పెట్టాము ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు చక్కగా ఉపయోగించుకోండి ఇది మన కోసం దీన్ని దుర్వినియోగపరచుకోవద్దు ఎవరు కూడా అందరు కూడా ఎందుకంటే సరుకులు ఇక్కడికే వస్తున్నాయి ఏదన్నా ప్రాబ్లమ్ సమస్య తలెత్తినప్పుడు ఆ సమస్య పరిష్కారానికి కూడా మీ అందరే నిర్ణయించుకోవడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుందని చెప్పి ఈ సమిష్టి నిర్ణయం తీసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి సమిష్టిగా కూర్చొని ఓ చోట మీరు రాగలిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా మన సమస్యలకి పరిష్కార మార్గం లభించగలుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క అన్న అమృత హస్తం కింద ఒక పూట భోజనం ఈ తల్లి బిడ్డలకి ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఒక మంచి ఆలోచన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేయడం అనేది మనందరికీ గర్వకారణం ఈ సందర్భంగా తల్లులతో గర్భిణీ స్త్రీలతో ఆలపాటి మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ పథకం మంచిదేనా అంటూ ప్రశ్నించారు వీరికి అందిస్తున్న భోజనం ఏ విధమైన పౌష్టికాహారము వివరించారు ఈ సందర్భంగా పిల్లల కోసం ఆట వస్తువులు పుస్తకాలని పంపిణీ చేశారు అనంతరం గర్భిణీ మహిళలకు బాలింతలకు ఆలపాటి స్వయంగా భోజనం వడ్డించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ సూర్యదేవర వెంకట్రావు జడ్పీటీసీ అన్నాబత్తుని జయలక్ష్మి ఎంపీడీఓ శ్రీనివాసులు కావూరు చంద్రమోహన్ ఎంఆర్ఓ సుబ్బారెడ్డి ఎంపీటీసీ సర్పంచ్ ఆలపాటి వెంకట్రామయ్య సొసైటీ అధ్యక్షులు సదా తదితరులు పాల్గొన్నారు తీసుకెళ్తున్నాం కందిపప్పు కోడిగుడ్డు అవి తీసుకుంటాం కానీ ఇంట్లో భర్తలకి పిల్లలకి పెట్టి ఉంటే తింటాం లేకపోతే లేదు అప్పుడు మనకి పౌష్టికాహారం సరిగా అందదు అందదు కాబట్టి బిడ్డకి పుట్టే బిడ్డకి సరైన ఇది లేక అవయవాలు లేక నెలలు నిండక ముందే ప్రసవించడం ఇలాంటి లోటుపాట్లన్నీ జరుగుతున్నాయి మరి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి ఒక్క తల్లిని తన ఆడపడుచుగా భావించి అందరూ చక్కగా మంచి మంచి బిడ్డల్ని ఈ దేశానికి అందించాలి ఈ సమాజానికి అందించాలి అనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో మరి అన్న అమృత హస్తం అనే పథకాన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది తెనాలి పట్టణ విశ్వబ్రాహ్మణ యువజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో విశ్వబ్రాహ్మణ పేద విద్యార్థులకు ఉచితంగా నోట్ పుస్తకాలు పంపిణీ చేశారు శ్రీ విరాట్ విశ్వకర్మ కళ్యాణ మండపంలో జరిగిన ఈ పుస్తకాల పంపిణీ కార్యక్రమం గత కొన్నేళ్లుగా నిర్వహిస్తున్నట్లు యువజన సంఘం నాయకులు వెంకటేశ్వరరావు తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పాట్నా రవికుమార్ సురేష్ బాబు బ్రహ్మానందం బుజ్జీ తదితరులు పాల్గొని నూట యాభై మంది బాలబాలికలకు పుస్తకాలు పంపిణీ చేశారు మరి విద్యార్థులకు ఆర్థికంగా వెనుకబడిన విద్యార్థులకు నోటు ఉచిత నోటు పుస్తక పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ఆ కార్యక్రమం ఇరవై మూడు సంవత్సరాలుగా నా నుంచి ప్రారంభమై తర్వాత ఎన్ని కమిటీలు మారిన నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతూ వస్తుంది అలాగే విద్యార్థుల సంఖ్యను కూడా పెంచుకుంటూ వస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా విద్యార్థులు లబ్ధి పొందడమే కాక ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని భవిష్యత్తులో మరిన్ని కార్యక్రమాల రూపకల్పన దిశగా 
విశ్వబ్రాహ్మణ యువజన సంఘం అడుగులు వేస్తుందని ఆశిస్తూ ప్రస్తుత యువజన సంఘం పాలక వర్గాన్ని వ్యవస్థాపకుడిగా నా మనఃపూర్వకంగా అభినందిస్తూ వారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను తెనాలి పట్టణ కృష్ణబలజ సంఘం కమ్యూనిటీ హాల్లో రాష్ట్ర కృష్ణబలజ పోసల దాసరి ఫెడరేషన్ అవగాహన సదస్సు జరిగింది ఈ సమావేశానికి ఫెడరేషన్ చైర్మన్ కాబట్టి సామ్రాజ్యం ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ఫెడరేషన్ లో రుణాలు పొందేందుకు దరఖాస్తులు ఏ విధంగా చేయాలో వివరించారు అంతేకాకుండా ఈ రుణాలు పొందేందుకు అర్హతలు ఎలా చేసుకోవాలి అనే విషయాలపై చర్చించారు ఈ కార్యక్రమంలో సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గడ్డం నాగేశ్వరరావు గౌరవ అధ్యక్షులు అన్నం శివనాగేశ్వరరావు సిండికేట్ బ్యాంక్ మేనేజర్ సీతారామాంజనేయులు కుప్పం నాగేశ్వరరావు అన్నం శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు మా సంఘీయులు ఎక్కడైతే ఉన్నారో మా కుల పెద్దలందరినీ కలిసి మరి పేదలకి ఏదైనా సరే కొంత సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశం చెప్పడం మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఇరవై కోట్ల రూపాయలు మరి బడ్జెట్ మాకు ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఆ ఇరవై కోట్లని మేము మా సంఘీయులందరూ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నది తెలుసుకొని శ్రీకాకుళం నుంచి మరి చిత్తూరు దాకా కూడా మేము పర్యటించడం జరుగుతోంది ఫెడరేషన్ లోన్లు గురించి ఉన్నటువంటి కొన్ని కొన్ని విషయాలని వారికి స్పష్టంగా తెలియజేసి మరి ఏ విధంగా మనం ఫెడరేషన్ ద్వారా ప్రభుత్వం ప్రకటించినటువంటి ఈ లోన్లని మనం ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి ఏ విధంగా తీసుకోవాలి మరి ఇంతకు ముందు మీరు ఎక్కడైనా ఆగిపోతే మరి వాటిని మనం ఏ విధంగా తిరిగి మళ్ళీ తీసుకునే విధంగా మరి చేద్దామనేటటువంటి ఉద్దేశంతో మేమందరం కూడా మరి తెనాలి పట్టణం రావడం జరిగింది ఒక చిన్న విరామం